జపాన్ సార్ ఎలా అనిపించింది అమ్మా ఆది పురుష్ ఆది పురుష్ సాగదీకుండా నార్మల్ గా చెప్పు మూవీ నాకైతే పర్లేదు అనిపించింది పాజిటివ్స్ ఆబ్వియస్లీ మన హీరో ప్రభాస్ ఇంకా ఇంకా మన సీత క్యారెక్టర్ చేసిన కృతి సనన్ కూడా సూపర్ ఉంది ఇంకా మన రావణాసుర్ క్యారెక్టర్ కు వస్తే వెనకాల రాకెట్లు ఎగురుతాయి అంటారు తలకాయలు అది కూడా ఓకేరా లంక ఏంట్రా గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ మార్వల్ సినిమా అన్ని కాపీ కొట్టేసాడా రామాయణంలో మధ్యలో అంటే అక్కడ నుంచి మైటీ వర్స్ లోంచి ఇటు వచ్చేసాడు అనమాట నీకు ఆ ఫ్లాష్ ఈ ఫ్లాష్ లోకి వచ్చినట్టు అనిపించిందా అక్కడ నుంచి పరిగెత్తుకుని మధ్యలో డైమెన్షన్ లోకి ఇట్లా వచ్చి ఇటు పక్క వచ్చేసాడు అయితే మనం ఓం కారం జూమ్ మీటింగ్ సారీ ఓం రావచ్చు జూమ్ మీటింగ్ లోకి తీసుకుని మాట్లాడితే బాగుంటుందేమో అది కూడా మల్టీ వర్స్ లో ఇట్లా అక్కడ ఉన్నప్పుడు కాదు కాదు సార్ అక్కడ ఉన్న ఫ్లాష్ అమాంతంగా ఇందులోకి ఎందుకు వచ్చింది సార్ అని అడగాలి ఏం లేదమ్మా అంటే అప్పుడు ఏమంటారు డైరెక్టర్ సార్ అంటే అక్కడ రెమినేషన్ ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదు అనమాట అందుకే మా దాంట్లో కొంచెం చేయమని చెప్తే అట్లా వచ్చి ఇట్లా ఫ్లాష్ లో వెళ్ళిపోయాడని చెప్తారు అనే నాకు అనిపించిన పెద్ద మైనస్ చెప్తా ఇంకా కొన్ని చెప్పు అది పది రావణాసుడు తల బ్రో అది తల లేకపోతే డబల్ డెక్కర్ బస్ అది కాదు ఒక మేము చూసా మేము ఏంటంటే సార్ రావణా సార్ సార్ మీకు కటింగ్ చేయాలి సార్ అంటాడు ఎక్కడ చేయాలమ్మా అంటే ఫస్ట్ రో ఫోర్త్ కాలం సార్ అంటాడు ఫస్ట్ రో ఫోర్త్ కాలం అంటే ఏంటి ఒక్కొక్క కాలము ఒక్కొక్క హెడ్ ఒక్కొక్క స్టైల్ అంతేగా మరి సార్ ఆ తలకి హెడ్ కటింగ్ చేయాలి సార్ అని చెప్పి అంటాడు ఆల్ క్రెడిట్ కోస్ట్ హోమ్ కోస్ట్ చెప్పు ఒక ప్రాబ్లం అనిపించింది ఏంటంటే సీతాదేవి సీతాదేవి అనకూడదు జానకి జానకి కదా పేరు జానకి వచ్చేసరికి రాఘోడు వస్తాడు రాఘోడు వస్తాడు అని ఏదో సింపుల్ గా కూర్చుంటది పాత కాదు సింపుల్ గా ఏదో లగ్జరీ కూర్చుంటది చూ అసలు అంటే మాలు మన మాలు కూర్చున్నట్టు ఉంటది కానీ చూడటానికి ఏదో సింప్లిసిటీ లేకపోయినా రావణాసు కూడా వచ్చినప్పుడు రావణాసు కూడా వచ్చినప్పుడు జానకి డైలాగ్ లో ఎలా ఉంటే బొక్క నువ్వు నన్ను పీకేదేంటి అది కాదు రాఘోడు వచ్చి నిన్ను పీకాడు బొక్క నువ్వు నన్ను పీకేదేంటి అంటే చెప్పా విన్నారు కానీ ఒకటి చెప్పేది నువ్వు రావణాసు మధ్యలో అవర్ సీతడు లా చేస్తారు చూసావా ఇల్లు ఊపుతాడు అదేనా కాదు ఇట్లా వచ్చి నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలి పెళ్లి చేసుకోవాలి నాకు అవర్ సీతడు వచ్చేస్తుంది నాకు అనిపిస్తుంది కాదు నాకు అనిపిస్తుంది మనమే కొత్తగా చెప్పే మరి ఈ పాయింట్ అపరిచిత్ అపరిచిత్ బలే చెప్తాడు రోజు వచ్చి ఫస్ట్ వచ్చి సీతను బెదిరిస్తాడా 
అడిగితే చెప్పారు హలో వీడియో పాస్ చేయమని చెప్పారా పెద్దల్ని అడిగాను అనమాట అప్పుడు చెప్పారు పుష్పక విమానంలో తీసుకొచ్చి అంటే అది పుష్పక విమానం అంట మనవాడు గబ్బులు ఏదో పెట్టాడు పాతాల లోకంలో బద్దుతుంది అడిగాను అక్కడ మరి అది పెట్టి చూపించాడు అనమాట ఏది మాయా మంచిని తీసుకొచ్చి సీతాదేవిని చంపినట్టు చూపించాడు అది యాక్చువల్లీ ఉందంట ఒంగల్ రామాయణంలో కూడా ఆ సీన్ ఉందంట నేను ఏమనుకున్నా ఇది ఏదో సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ తీసేసుకుని చెప్పాడేమో అనిపించింది నాకు అదేంటి ఉందంట ఇదంతా ఒక పాస్పెక్ట్ అయితే సినిమా బాలేదంటే ఫ్యాన్స్ ఎగరేస్తున్నారు చూడు ఐమాక్స్ దగ్గర సెకండ్ హాఫ్ లో ఎవెంజర్ సీన్ ఒకటి ఉంటే చూసావా తెలుసు రౌండ్ వస్తాడు చూపిస్తాడు నాకైతే బీజం కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఆయుధాలు పట్టుకోవడం కూడా అట్లనే పట్టుకుంటారు వాళ్ళు అట్లా దానిలో పట్టుకున్నారు ఇట్లా పట్టుకోవడం చేసావా ఏది మధ్యలో ఆంజనేయ స్వామి పార్లబ్ చేస్తాడు అదే 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 కొంచెం తాళ్ళ బియ్యం చేస్తాడు బియ్యడు బియ్యడు గా కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఆంజనేయ స్వామి హైలైట్ రా మూవీకి చాలా బాగుంది సినిమా కావాలి సూపర్ అసలు వచ్చిన ప్రతి సీన్ అనుకోలేదు థియేటర్ థియేటర్ లో అయితే ఇంకోటి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సినిమాకి న్యాయం చేసిన తర్వాత అజాతుల్ మ్యూజిక్ రా మ్యూజిక్ సగం సినిమా లేదంటే మ్యూజిక్ అది సౌమింగ్ రా ఇంకే మిగిలినా ఒకటైతే మీమ్స్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ అది ఏంటది ఏం సినిమా ఇదిగా సుధీర్ బాబు గారి మూవీ ఉంటది కాదు సుధీర్ బాబు సమోహనం సమోహనం సమోహనంలో అటు థియేటర్ లో కూర్చుంటాడు కదా నరేష్ కాదు తెలుసా ఆంజనేయ స్వామి అంట అదే లంకకి లంకకి వెళ్తాడు కదా వెళ్ళే గ్యాప్ లో మధ్యలో ఆంజనేయ స్వామిని కొన్ని అడ్డాలు ఆపుతాయి అనమాట అదే అదే ఆ పర్వతాలు వచ్చి అవునవును ఆపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను నిన్ను పంపనంటే ఆకలితో తలపడి వెళ్తాడు నార్మల్ గా రామాయణంలో అవును అదొకటనే ఇంకోటి ఒక పెద్ద రాక్షస్ లో అక్కడ వచ్చి నేను తినేస్తా నిన్ను అని చెప్తే అప్పుడు హనుమంత చిన్నగా అయిపోయి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి చాలా కాదు 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 థియేటర్ లో పొద్దున్నే నాలుగింటికి ప్రీమియర్ కి వెళ్ళినప్పుడు కాదు ఐదున్నరకి ఇది జరుగుతుంది ఆంధ్రసం లంక సీన్ జరుగుతుంది పక్కనకు వచ్చిన అబ్బాయి మనకు తెలియదు పిలిచి నేను పిలిచి బ్రో ఆంజనేయ స్వామి లంక కెళ్ళేది జమిని టీవీలో వచ్చిన సీగల్లో నెల రోజులు వచ్చింది బ్రో ఎపిసోడ్ అన్నాను ఓమ్ రావు ఐదు నిమిషాలు కంప్లీట్ చేశాడు బ్రో హీస్ గ్రేట్ అన్నాను ఎంత నవ్వాడో తెలిసి అసలాడు ఏంటి బ్రో నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నా అంట నేనేమనలేదు జమిని టీవీలో రామాయణం వచ్చేది 
సెకండ్ క్లాస్ లో థర్డ్ క్లాస్ లో అనుకుంటా గుర్తుందా అప్పుడు దాంట్లో ఉంటది నెల రోజులు పట్టిందిరా ఆంజనేయ స్వామి లంక కెళ్ళ ఎపిసోడ్ కంప్లీట్ అవుతాకి నెల రోజులు పట్టింది నాకు బాగా గుర్తు అంటే మన సీరియల్ సాగదేస్తారు కదా సాగదేయడం కాదు నీకు పాయింట్ పాయింట్ చూపించాడు అందులో అదే అదే పాయింట్ పాయింట్ చూపిస్తారు మళ్ళీ దాన్ని సాగదీయడం కూడా చేస్తారు కదా కానీ నాకు ఇంకొకటి మిస్ అయింది ఇంకో సీన్ మిస్ అయింది ఇది చాలా పవర్ఫుల్ సీన్ ఎందుకు పెట్టలేదో నాకు అర్థం కాలేదు రావణాసుడు వచ్చేసరికి ఆకాశం అంత ఎత్తు కూర్చుని ఉంటాడు కూర్చుని హనుమంతుడిని కింద కూర్చోమంటాడు నేను నేను నీకన్నా ఎత్తుల కూర్చుంటాను అని చూపించడం కోసం హనుమాన్ ఏం చేస్తాడు అది తాడు వెనకాల తోక కట్టేటప్పుడు కూడా తోక పెద్దది అవుతూ ఉంటది అవునవును ఆ సీన్ కూడా లేదు అది కాదు కాని హనుమంతుడితో కామెడీ చేస్తారేంట్రా ఏది తోకని బా అదే సారీ గుడ్డని బాబుది తైలంని బాబుది అదేనా డైలాగ్ చూసినప్పుడు నాకు ఒకటి అనిపించింది అమ్మ నేను అన్న బాలకృష్ణ అబ్బాయి అబ్బాయి సినిమా కింద వచ్చింది ఏంట్రా ఏంట్రీ డైలాగ్ లో రామాయణం చూస్తున్నానా లేకపోతే మాస్ మసాలా సినిమా చూస్తున్నా అనిపించింది మా ఫ్రెండ్ పాపం సినిమాకి వెళ్ళాడు మధ్యాహ్నం వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైందంటే సినిమా వేశారు మొత్తం బానే ఉంది అనుకున్న టైంకి సినిమా అయిపోయింది అన్నారు ఏంటబ్బా అనేది మా వాడు వెళ్ళి కనుక్కుంటే సెకండ్ హాఫ్ వేసి అయిపోయింది అని చెప్పి వెళ్ళిపోమంటున్నారంట ఇలాంటి అద్భుతాలన్నీ మన సినిమా పిచ్చబురా జరుగుతాయి నార్మల్ గా తను ఉంటాడు కదా సినిమా పిచ్చబురా జరుగుతాయి అలాంటిది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మీ ఫ్రెండ్ కి జరిగింది నీ ఫ్రెండ్ కూడా పిచ్చగా అప్పుడు జరగదా తను ఏం బికెళ్ళినప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ వేసేసి సినిమా అయిపోయింది వెళ్ళిపోండి అన్నాడంట పాపం వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు రా మూడు రెండు గంటలు రెండున్నర గంటలు కష్టపడితే రిఫండ్ ఇచ్చారండి అప్పుడు మీ వాడికి ఏమైంది మరి వెళ్ళే గొడవ పడ్డారు లాస్ట్ ఇంకా వేసారంట తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ వేసారు ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి వేసారా ఫస్ట్ హాఫ్ ఒకటి వేసారా ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు వేసినట్టు ఉన్నారు అదేలే పాపం సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ చూసి ఫస్ట్ హాఫ్ తర్వాత చూడడం అదృష్టం దక్కింది మీ వాడికి మళ్ళీ పాపం మన ఆడియన్స్ అందరు పాపం డిసప్పాయింట్ అయ్యారు కదా సాంగ్ తీస్తారు ఉప్పా హుయ్య అదే థియేటర్ కి వెళ్ళేటప్పుడు నేను కూడా తెల్లర గట్ల ఒంటి గంటకి అంటే మూడు మూడున్నరక షో ఒంటి గంటకి లెగిసి రెడీ చెయ్యి బడ్జ్ పెట్టుకుని రిపీట్ మోడ్ వేసుకుని థియేటర్ కి వెళ్ళా బా ఈ సాంగ్ నేను సీట్ లో కూర్చోకూడదు ఒక రేంజ్ లో ఎగరాలి ఒక రేంజ్ లో ఊపు పోగాలనుకున్నాను సినిమా అంతా చూస్తున్నాను పోనీ ఎండ్ క్రెడిట్స్ లేదా పోతుంది అంటే లేదు లేపేశాడు అర్థం కాలేదు నాకు తెలిసి డైరెక్టర్ బ్రో ఏమనుకుంటారంటే సాంగ్ గట్టిగా ఫిక్స్ అయితే వేయకుండా ఉండొద్దు వద్దు వదిలేద్దాం కట్ చేద్దాం వాళ్ళు వచ్చి అనిపించిందా నాకేమనిపించిందో చెప్పమా చెప్పు నాకు అనిపించింది చెప్తాను చూడు ఇది ఇంకా డిఫరెంట్ ఇప్పుడు దాకా జనం వచ్చేసారు చూసేసారు వెళ్ళిపోయారు కదా నెక్స్ట్ సెకండ్ వీక్ నుంచి ఉప్పగా సాంగ్ యాడ్ చేస్తారు నీకేం తెలుసు నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ వస్తుంది ఆ సాంగ్ యాడ్ చేస్తారు అప్పుడు జనం ఎందుకు అంతలే వెళ్ళి థియేటర్లో అంతే అంతే ఇంకా నాకు అదొకటి మంచిదే నాకు అదొకటి బాగా అనిపించింది ఒక థియేటర్ లో కోత వచ్చి చూసింది కదా సినిమా అదొకటి మంచి ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది ఓకే హిస్టరీ ఇస్ రియల్ అనిపించింది అడగడం మర్చిపోయాను మీ థియేటర్ లో ప్రభాస్ ప్రభాస్ అని అడిసారా జై శ్రీరామ్ అని అడిసారా ఎందుకు జై శ్రీరామ్ అని అడిసారు మా దాంట్లో ఒకడు పువ్వులు తెచ్చాడు అనమాట మూట పువ్వులు మూట తెచ్చాడు మూట తెచ్చాడు సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా అలా ఉంచి జై శ్రీరామ్ సాంగ్ మొత్తం వేసేసాడు వేసి 
లాస్ట్ లో సినిమా అయిపోయాక సినిమా బాగుందని చెప్పి వచ్చిన అందంగా ఎత్తిపోయి వేసాడు రా నాకే ఎక్కువ వేసాడు నేను బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత బాబు గుడికి వెళ్ళవా అమ్మా అని అడిగింది ఒక అవిడ లేదండి దేవుడు సినిమాకి వెళ్ళొచ్చేనని చెప్పాను ఓకే ఓకే బ్రో లెట్స్ వైండ్ అప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వమని చెప్పు ఛానల్ అక్కడ ఉంది ఓ నీ ఛానల్ ఆ మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని కామెంట్స్ లో మెన్షన్ చేసుకోదు ఈరోజు అన్ని మంచి చెక్కుల మీద చేద్దాం బాగుంటుంది Thanks for okay, watching. Bye. Okay. Bye Mitra Lara. Bye friends. Signing off Rockstar Diraj. Bye friends.